మీద డ్రగ్స్ కుంభకోణం ఏంటి బస్ నా క్లారిటీ ఇస్తే నేను దానికి సమాధానం చెప్తాను అండి నోటీసులు ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకే జారీ చేశారా లేదు కదా సొసైటీలో సినిమా ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ అండి ఒక డాక్టర్ ఒక లాయర్ ఒక లెక్చరర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ఇవన్నీ ఎలా ప్రొఫెషన్స్ యాక్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రొఫెషన్ అయిందా అండి సో యాక్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రొఫెషన్ సో అన్ని ప్రొఫెషన్స్లో సొసైటీలో డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్లో అంటే ఈరోజు డ్రగ్స్ తీసుకునేది అన్ని సెక్షన్స్లో అన్ని రకాల వాళ్ళు డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ డ్రగ్స్ ఇలా ఎలాగా అంత ఈజీగా అందుతున్నాయంటే దానికి సమాధానం ముందు చెప్తే సినిమా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడచ్చు ఇది అమాంగ్ సో మెనీ సినిమా ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఉండండి కొంచెం ఉండండి సినిమా వాళ్ళు కూడా డ్రగ్స్ ఓకే తీసుకున్నారు దీంట్లో సినిమా అనేది ఎందుకు అంత ప్రొజెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అదే నేను నిన్న టీవీ ఫైవ్ లైవ్లో చెప్పాను దాని నుంచి లైక్ యూనో అందరూ నన్ను అడుగుతున్నారు అంటే డెఫినెట్గా సినిమా అనేది ఈజ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మీడియా ఆర్టిస్ట్ అన్నా ఎని సెలబ్రిటీ అన్నా కూడా ఏది చెప్పినా ఏది చేసినా ప్రతి ఒక్కరు ఒక మామూలు వ్యక్తి వెళ్ళి చెప్పేదానికంటే ఒక సెలబ్రిటీని ఒక సినిమా ఆర్టిస్ట్ వెళ్ళి చెప్తే వింటారు చూస్తారు కొంతమంది మా ఇండస్ట్రీలో కూడా డ్రగ్స్ తీసుకున్నారు అని నోటీసులు వచ్చాయి అందులో ఎంతమంది నిజంగా తీసుకున్నారో అది ఇంకా ప్రూవ్ కాలేదు అది ప్రూవ్ అయ్యేది ఎలాగ అది మన మన పని కాదు డెఫినెట్గా పోలీసు ఆ పనిలో ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా శిక్షింపబడతారు వీళ్ళు కూడా అలాగే శిక్షింపబడతారు దీనికి ఫస్ట్ సినిమాని ముందుకు తీసుకొచ్చేసి అన్నిటిలో సినిమా అగ్రతాంబూలం సినిమా వాళ్ళ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది ఆర్టిస్టుల వల్ల ఇలా జరుగుతుంది హీరో హీరోయిన్స్ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది అని మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదని నేను ఖండించాను ఇప్పుడు కూడా ఖండిస్తాను ఏ హీరో హీరోయిన్ కూడా డ్రగ్స్ ఒక డ్రగ్ని తీసుకోండి అని ఒక డ్రగ్ని ఎండాస్ చేయట్లేదు ఏ హీరో హీరోయిన్ కూడా ఓ మాదక ద్రవ్యాల్లో లేకపోతే లిక్కర్నో మీరు ఎండాస్ చేసి నాకు కనబడలేదు నాకు తెలియదు నాకు తెలిసి సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సినిమా ఆర్టిస్ట్కి మేము ఏ పని చేయాలన్నా ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచిస్తాం ఎందుకంటే అందరి కళ్ళు మా మీదే ఉంటాయని మా అందరికీ తెలుసు ఒక కామన్ మ్యాన్ చేసిన ఏ పని చేసినా అది అసలు జస్ట్ అన్నోటిస్గా వెళ్ళిపోతుంది ఒక సినిమా సెలబ్రిటీ చిన్న తప్పు చేసినా కూడా అది చాలా పెద్దగా మ్యాగ్నిఫై అయిపోతుంది దానికి ముఖ్య కారణం మీడియా సో మీడియా మాకు ఎంత ఉపయోగపడుతుందో అంత ఇబ్బందికరంగా కూడా తయారైంది ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఫ్రాంక్లీ లెట్ మీ జస్ట్ టాక్ అండి లెట్ మీ జస్ట్ టాక్ నో అంటే నేను లేదు మీరు అడిగేది ఏంటో నాకు తెలుసు మీరు అడిగేది ఏంటో నాకు తెలుసు గత రెండు రోజులుగా టీవీలో ఏం జరుగుతుందో చూస్తున్న ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసండి ఈరోజు మనము డ్రగ్స్ ఇలా జరిగింది అని అంటే డ్రగ్స్ ఈరోజే ఉన్నాయా ఈరోజు ఇది ఎందుకు ఇంత మ్యాగ్నిఫై అయింది ఇంతకుముందు ఎన్నిసార్లు ఈ డ్రగ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోలేదు ఎన్నిసార్లు డ్రగ్స్ విషయంలో సినిమా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయిన విషయాలు కూడా వచ్చాయి అప్పుడు కూడా సినిమా వాళ్ళనే వేశారు సినిమా వాళ్ళు ఒక్కలే డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారా ఎంతమంది పొలిటీషియన్స్ పిల్లలు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు ఎంతమంది బిజినెస్ మెన్ పిల్లలు ఇన్వాల్వ్ కాలేదు ఎంతమంది సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ కాలేదు ఏమీ పని లేకుండా రిక్షా వాళ్ళు లారీ డ్రైవర్లు ఇన్వాల్వ్ కాలేదు అందరూ చేస్తున్న పని ఇది ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఎందుకు ఎలా ఇన్నాళ్ళు ఏం చేశారు ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి ఇదే హైదరాబాద్లో నేను తలంబ్రాల నుంచి ఉన్నానండి నేను ఉన్న టైంలో రాత్రి పది గంటల తలంబ్రాల టైంలో పది గంటలు దాటితే బయట ఏం దొరికేది కాదు ఈ పబ్లు లేవు ఈ క్లబ్లు లేవు ఈ కల్చరు లేదు ఈ కల్చర్ని ఎవరు తెచ్చుకున్నాం ఈరోజు విచ్చలు విడిగా ప్రతి పబ్లో దొరుకుతున్నాయి డ్రగ్స్ అనేవి ఇది మరి ఇంతకుముందు తెలియలేదు ఎవరికి ఈరోజే తెలిసిందా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది దీనిని ఎలాగ అరికట్టాలి దీన్ని ఎలాగ ఇండస్ట్రీ కూడా అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద సొసైటీ కాబట్టి ఇండస్ట్రీ కూడా ఏ విధంగా దీనికి సపోర్ట్ చేయగలగా ఏ విధంగా మనని ప్రాపగాండా చేయాలి దీని గురించి ఏ విధంగా అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి ఈరోజు మనం ఎక్కువ ఆలోచించాల్సింది పిల్లలు స్కూల్స్లో డ్రగ్స్ అమ్మబడుతున్నాయి పిల్లలు డ్రగ్స్కి లోబడిపోయి ఎంతోమంది జీవితాలు నాశనం అయిపోతే అదే ఆలోచించాలి ఆ పిల్లల పరిస్థితి ఏంటో ఆలోచించాలి మన పిల్లల పరిస్థితి ఏంటో ఆలోచించాలి ఇలాగ ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతి తల్లిదండ్రికి మనం ఇప్పుడు వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఇచ్చి మీరు ఏ విధంగా కూడా దీనిని సీరియస్గా తీసుకోకండి దాన్ని అంటే ఆ పిల్లలకి ఇప్పుడు దే వాట్ అలాగ ఈ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడిన ఈ పిల్లల్ని మనం ఒక గ్లాస్ లాగా చూసుకోవాలి వాళ్ళని ఇప్పుడు ప్రతి ప్రతి ఒక్కరు కలిసి గుచ్చి నువ్వు తప్పు చేసావు నువ్వు తప్పు చేసావంటే అది చాలా ఒక భయంకరమైన విషయం వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంకా 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 ఆ డ్రగ్స్ ఊబిలోకి లేకపోతే ఇంకొక అలవాటికి వాళ్ళు
అరి ఇది తప్పు లేదురా పర్లే యూ జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెప్పి వాళ్ళని నేను వాళ్ళకి ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళని మళ్ళీ నేను నిలదొక్కొని ఎలా చేయాలి అది వదిలేసి ఇవన్నీ పక్కన పడేసి సినిమా 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 దయచేసి సినిమా సినిమా అని అనకండి సినిమా ఈజ్ ఈరోజు సినిమా చూడని వాళ్ళు ఉన్నారా ఒక సినిమా రిలీజ్ అయితే ఒక ప్రెస్టీజియస్ మూవీ ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే రిలీజ్కి వారం రోజుల ముందు నుంచి ఎంతమంది టికెట్ల గురించి ఎలా అడుగుతున్నారు అంత సినిమాని తప్పు పట్టేవాళ్ళు ఎందుకు సినిమాలు చూస్తున్నారు అది చాలా తప్పండి ఈ విషయం అనే కాదు ఏ విషయం వచ్చినా కూడా సినిమా అనేసరికి ఒక చులకన భావం మళ్ళీ అదే సినిమాని మీరు చూడడానికి ఎగబడతారు ఒక ఒక షాప్ ఓపెనింగ్ కాదు ఒక ఒక కిచెను కొత్తగా నువ్వు కట్టుకుంటూ ఓపెనింగ్ చేయాలన్నా కూడా ఒక సినిమా హీరోయినో హీరోయినో కావాలి అలాంటప్పుడు దయచేసి సినీ పరిశ్రమను గౌరవించండి అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఇదే ఇండస్ట్రీలో డ్రగ్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక చిన్న పిల్లవాడు డ్రగ్ తీసుకున్నాడు లేకపోతే ఒక స్టూడెంట్ డ్రగ్ తీసుకున్నాడు అతను స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు చదువుకోవచ్చు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డ్రగ్ తీసుకుండొచ్చు అతని పని అతను చేసుకోవచ్చు కానీ సినిమా యాక్టింగ్ అది చాలా కష్టతరమైన పని డ్రగ్స్ తీసుకోనో లేకపోతే ఏ వేరే ఏ మత్తు పదార్థం తీసుకొని ఏ ఆర్టిస్ట్ వచ్చి యాక్ట్ చేయలేడు అలాగ అలాంటి అలవాటు ఉన్న ఏ ఆర్టిస్ట్ని కూడా ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఏ డైరెక్టర్ పెట్టుకోడు ఇది అనుక్షణం ప్రతి క్షణం డబ్బులతో కూడిన ఒక ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీ సింగిల్ మినిట్ కౌంట్స్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఇక్కడ డిసిప్లిన్ లేని వాళ్ళకో ప్రొఫెషనలిజం లేని వాళ్ళకో ఛాన్సెస్ ఉండవు వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో ఉండొచ్చు కానీ అలాగే డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ విచ్చరవిడిగా వచ్చి యాక్ట్ చేసే అవకాశం ఏ ఆర్టిస్ట్కి ఉండదండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చెప్పదలుచుకుంటానంటే అన్ని ప్రొఫెషన్స్లోకి సినీ సినిమా ప్రొఫెషన్ని అలాగ చులకన చేయకుండా చీప్గా మాట్లాడకుండా ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మేము మా ప్రతిసారి కూడా ఏ కెలామిటీ వచ్చినా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇండస్ట్రీ స్పందిస్తుంది మా మాకు ఏ మా వల్ల చేత అనేది మేము చేస్తాము మీరు కంపేర్ చేయండి వేరే ఏ ప్రొఫెషన్లో వచ్చి ముందుకు వచ్చి హెల్ప్ చేయడానికి వస్తున్నారన్నది ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు డూ గుడ్ టు ద సొసైటీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మన మా ఇండస్ట్రీలో ఏ పేర్లు అయితే వినబడుతున్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా ఒకవేళ నిజంగా తప్పు చేస్తుంటే రెక్టిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళకంటే కూడా సినిమా అనేది మోర్ గ్లామరస్ ఒక హీరో ఏం చేసినా ఒక హీరో ఏం చేసినా వాళ్ళకు ఉండే ఫాలోయర్స్ అందరూ ఇలా చేశారు కదా అని ఫాలో చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మనం రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి అలాగే ఎవరైనా తప్పు చేస్తుంటే దయచేసి వాళ్ళు ఈ తప్పుని ఫర్దర్గా కంటిన్యూ చేయకుండా వాళ్ళని రెక్టిఫై చేసుకుంటారని చేసుకోవాలని నేను అంతే అంతే స్ట్రాంగ్గా ఆ విషయం కూడా చెప్తున్నాను ఇంతకంటే నేను చెప్పేది ఏమీ లేదు మీ ప్రశ్నలకి అన్నిటికీ కూడా నేను సమాధానం చెప్పేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ